മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം കുര്യാക്കോസ് എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാന്യദേഹം ധന്യമായിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് അയച്ചത് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അഭിസംബോധന ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രശ്നം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള താങ്കളെ പറ്റി നല്ല മതിപ്പും അഭിമാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ആരും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ മതിപ്പ് നിലനിർത്തണമെന്നോ എന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അഭിമാനിക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാവുന്ന സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം അത് ഞാനും എൻ്റെ രാഷ്ട്രവും അതേപോലെ എൻ്റെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ രാഷ്ട്രവും എൻ്റെ ധർമ്മവും സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിലൂടെ അത് പറയുമ്പോൾ അതിഷ്ടപ്പെടാതെ എന്നിലുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ ഞാൻ പ്രയത്നിക്കില്ല വസ്തുതകൾ പറയേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം പോയാലും ബഹുമാനം പോയാലും മതിപ്പ് പോയാലും അഭിമാനം പോയാലും അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇനി അടുത്തത് പക്ഷെ താങ്കളുടെ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ താങ്കളോടുള്ള സർവ ആദരവും ഇല്ലാണ്ടായെന്ന് മാത്രല്ല താങ്കൾ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യനാണെന്ന് കൂടി തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങക്ക് എന്ത് തോന്നിയാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല തനി പ്രാകൃതമായ ഒരു കഥാപുസ്തകം വെച്ച് സയൻസിനോ ലോജിക്കലിനോ റാഷണലിലോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അതിനകത്തില്ലാതെ ആരോ ചെയ്ത മഹാഭാവത്തെ വേറെ ആരെയോ കുതിശിലേറ്റി ഭൂതകാലത്തും ഭാവികാലത്തുമുള്ള സകലരുടെയും പാപമില്ലാണ്ടെയാക്കാൻ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കുരിശിലേറി അയാൾ മരിച്ചു പിന്നീട് ജനിച്ചു അയാൾ കന്യകയിൽ ജനിച്ചതാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പുതിയ നിയമങ്ങൾ തനി പ്രാകൃതവും ഭീകരവുമായ പഴയ നിയമങ്ങൾ അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ അത്യാവശ്യം പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതുപയോഗിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നതും ഈ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെയും ധർമ്മത്തിനെതിരെയും സംസ്കാരത്തിനെതിരെയും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തും എടുക്കാതെയും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ബുദ്ധമതക്കാർ ധർമ്മപാത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിഖുകാർ ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹബ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തിലെ ആരെ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണം ഒസാമ ബില്ലാദിനെ പോലെയോ ഗദ്ദാഫിയെ പോലെയോ പോൾപോട്ടിനെ പോലെയോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെയോ വിവേകാനന്ദനെ പോലെയോ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ആർക്കും എനിക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിച്ചാൽ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ പുസ്തകവും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭാരതം മുഴുവനും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മതം മാറ്റുന്നത് ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സെയിൻഡായിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റാഞ്ചിയിലുള്ള ആശ്രമത്തില് ആശ്രമം എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇത് കച്ചവട സ്ഥലം അവിടെ നാനൂറ്റി പരം നാനൂറിൽ പരം ഗർഭിണികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നൂറ്റി എഴുപത് കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഗർഭിണികളുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദർ തെരേസ എന്ന വിശുദ്ധയുടെ ആശ്രമത്തില് അതിൽ മദർ തെരേസ ഉത്തരവാദിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മദർ തെരേസയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിയാണോ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല അവര് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴി ശിഷ്യഗണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലാണ് ഗർഭിണികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് 
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുട്ടികളെ വിറ്റല്ല ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടാണ് എന്റെ റിപ്പോർട്ടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ബുദ്ധിശൂന്യനാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒന്നുകൂടി പറയാം അടുത്ത വഴി കൂടി അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ആർക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളത് അല്പം ശ്രദ്ധയോട് വീണ്ടും വായിക്കുക ഇനി ഞാൻ ബൈബിൾ വീണ്ടും വായിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കുക വെടലത്തരം വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കുക അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ വേദല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇനി വെടലത്തരം കാണിച്ചതാരാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ഇന്നലത്തെ അല്ല മിനിഞ്ഞാന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലൊന്ന് നോക്കുക വെടലത്തരം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് കുര്യാക്കോസ് അച്ഛനൊന്ന് നോക്കണം പകുതിക്ക് ഇടതുവശത്ത് വൈദികനെതിരെ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വൈദികൻ എന്ന പേര് ഈ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഡാഷുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ വേദം പോലും അവഗണിക്കപ്പെടും കുര്യാക്കോസാറെ കേൾക്കണം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ പുതിയതായിട്ടുള്ളതാണ് പഴയതല്ല ലൈംഗിക അതിക്രമം വൈദികന്റെ പേരിൽ പുതിയ കേസ് അത് കായംകുളാണ് കർത്താവിനെ വിറ്റ് ജീവിച്ച കർത്താവിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതാണ് ഇത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വൈദികരുടെ ലൈംഗിക പ്രീഡനം സഭയ്ക്ക് പരാതി ലഭിച്ചത് മെയ് ഒമ്പതിന് പോലീസിന് കൈമാറാത്തത് നിയമലംഘനം ഞാൻ ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ വായിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ വരികളൊന്നും വായിക്കണില്ല അതിന്റെ ചുവട്ടില് വൈദികരുടെ ലൈംഗിക വേഴ്ച ഒതുക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന പരാതികള് അതിന്റെ വലത് സൈഡിലെ ടൈറ്റിലാണ് പോലീസിന് കേസെടുക്കാൻ മടി വൈദികർക്കെതിരെ ഈ വൈദികർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൊലിയിലെ രോമം എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഇതുങ്ങളെ വൈദികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വലത് സൈഡ് വിശ്വാസം ചൂഷണം ചെയ്താണ് ലൈംഗികത പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പോലീസ് അതിന്റെ വലത് സൈഡില് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ മറ്റൊരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ആരോപണം മറ്റൊരു മറ്റൊരു ലേഖനം തിരുവസ്ത്രം ഊരിക്കുമെന്ന് കന്യാസ്ത്രീയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അത്രേ അതായത് തന്നെ താനോ ഊരി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഊരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം ഇനി അതിന്റെ വലത് സൈഡില് പോലീസ് നടപടി ഉടൻ എന്ന സൂചന ധാരാളമുണ്ട് ഇത് വിടലത്തരം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപം വെച്ച് കച്ചവടം നടത്തുന്നവര് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതാ അത് കാരണം ഇനി ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ബൈബിൾ വായിച്ച് ചെയ്തവരാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബൈബിൾ വായിച്ച് ബൈബിളിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടികളായിരുന്നവരുടെ തിരുവസ്ത്രമാണ് ഊരിയത് തിരുവസ്ത്രം ഇട്ട ബിഷപ്പും അച്ഛന്മാരും ഇപ്പൊ ചങ്ങല പതുക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിയപ്പോ കഥകളും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പണ്ട് കൊട്ടിയൂർ കണ്ണൂരില് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കിയതായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും നടക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പോപ്പ് ലോകം മുഴുവനും നടന്ന് ഇതുമാതിരിയുള്ളവർ ഗർഭിണികളാക്കിയവരുടെ മക്കളോട് മാപ്പ് പറയുകയാണ് ബൈബിളിന്റെ മഹത്വം ബൈബിൾ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം നോക്കിയിട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ജീവിതം എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ബൈബിൾ വായിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചുംബിച്ച് നടക്കുന്നവർ കർദിനാളും ബിഷപ്പുമാരും മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ കട്ടവരും പിന്നെ പാവങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത് മുങ്ങിയ തിരുവസ്ത്രം എടുത്തോണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ അത്ര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു കുര്യാക്കോ സാറേ ബൈബിളിൽ നിന്നല്ല ബൈബിളിന്റെ മഹത്വം പഠിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതും ഓർമ്മിക്കുക ബൈബിളിൽ നല്ലതുണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ഇല്ലേ ദാസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നല്ലതില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നല്ലതില്ലേ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ നല്ലതില്ലേ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ കാറൽ മാർക്സും അതുപോലെ തന്നെ എങ്കിൾസും മാർക്സും പിന്നെ ക്യൂബയിലെ ഫ്രീഡിൽ കാസ്ട്രോയും ചെകുവരെയൊക്കെ ജീവിച്ചത് വെള്ളം അടിച്ച് നശിച്ച് ലൈംഗികമായിട്ട് അതപ്പതിച്ച് ജീവിച്ചവരായതുകൊണ്ടാ അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിമ കുഴി തോണ്ടി പൊട്ടിച്ച് ചതച്ച് അതിനകത്തിട്ടതും ലെനിന്റെ ശവശരീരം കുഴിച്ചിട്ടതും അവര് പറഞ്ഞതോ പുസ്തകത്തിലുള്ളതോ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മഹത്വം കണക്കാക്കുക എന്ന് കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ ഭാരതീയർ ഇന്നും അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റ
അവര് പഠിച്ചത് കൊണ്ട അവര് പഠിച്ചത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എക്സെപ്ഷണലി കുഴപ്പക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ എക്സെപ്ഷണലി നല്ലവരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുഴപ്പക്കാരാ അതാണല്ലോ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പേജ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോ അതിന് തികയാതെ വരുമ്പോ ഏഴാമത്തെ പേജിലേക്കും കൂടി പോകും ഇത്രയും നിങ്ങൾ നിത്യവും കാണുന്നു കുര്യാക്കോ സാറേ എന്നിട്ടാ നിങ്ങള് ഞാൻ വെടലത്തരാ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ അതായത് മദർ തെരേസയുടെ ആശ്രമത്തിലായി ഇത് നടക്കുന്നത് സെയിന്റ് സേവ്യർ ഫ്രാൻസിസ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചോ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ചോ ജീവിച്ച ആളാണ് സാമുവൽ കൂടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിട്ടുണ്ട് സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ അറിയാം അവർ ചെയ്ത വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് കുര്യാക്കോസ് എബ്രഹാം സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇമെയിൽ അയക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അർഹിച്ചതുമല്ല ഇതിന് ഉത്തരവിഷ്ടമാരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെയും എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രണാമം ഇനിയും എഴുതുക അതിനും ഉത്തരം തരാം പ്രണാമം നമസ്കാരം